好，我是唐雨姬。我要跟大家分享的是，照顾自己真的很简单。今天要为大家介绍便秘与矿物质镁。以下呢，分享两则小短片，让大家就能够明白，缺镁呢会有这样的现象。好奇怪哦。我有吃很多的青菜啊，我也有补充很多水果啊，我一天的水量也喝很多耶。人家说吃益生菌会帮助排便，我也有吃啊。可是为什么我吃这么多，还是没有办法排便呢？哦，肚子好胀哦，很想排便，可是都排不出来。每次都要在马桶上面待好久，啊，怎么搞的？我有时候呢，常常连续个七天啊，都大不出来，怎么办呢？这到底是怎么搞的啊？便秘与矿物质镁，我们身体很多的地方都需要镁的协助。当我们的身体体内。矿物质镁的含量不足时，我们的肠道蠕动会变慢。所以呢，当我们能够提升镁的摄取量时，这时候我们的肠道的肌肉以及神经就会放松下来，蠕动就会加快。这时候就可以顺利的来排便了。我有很多的同事呢，呃，一熬夜或者是时差的变换。常常呢就无法排便，很多的人呢，呃，像吃很多的青菜啊、水果啊，甚至喝很多水，可是却无法排便，这些都是因为跟我们的身体体内的矿物质镁不足有很大的关系，因为镁不足而造成我们下腹部非常的紧绷，我们无法放松，所以当我们镁摄取足够之后，我们的肠道呢，神经以及肌肉可以放松的下来，这样子就可以顺利的排便。所以，若是长期七天以上才能够排便的人，会建议你增加剂量。您要摄取的剂量可能跟一般的人不一样，剂量可能要到八百 mg 以上，开始使用起。那一般人呢，可能是一两天呢、啊、无法排便的人，请你剂量从四百毫克开始使用起。当剂量足够的时候，可以在呃三十分钟甚至一个小时之后就可以顺利的排便了。矿物质镁能够提升我们照顾自己身体的能力。增加我们面对自己身体的信心，同时能舒缓目前我们的身体状况。若大家对这个议题有兴趣的话，欢迎上 YouTube 搜寻我在森林深呼吸，点选播放清单，矿物质镁的运用，或者是便秘单元。另外，您也可以到我的部落格，这是我部落格的名字与网址。欢迎您来看钙镁离子的文章以及便秘的文章，跟我分享您的心得与看法。那我们下集再见喽，拜拜。